ഇന്ന് ഷാലു വയസ്സിനൊപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതകളൊക്കെ നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ രത്നഗിരി ജില്ലയിലെ മോവിൽ ജനിച്ച നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ രത്നഗിരി ജില്ലയിലെ മോവിൽ ജനിച്ച നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയാണ് അതുപോലെ ആധുനിക മനു എന്ന പേരിലും ബി ആർ അംബേദ്കർ അറിയപ്പെടുന്നു അംബേദ്കറുടെ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരാണ് ഭീമറാവു അമ്പ വടേത്കർ ഭീമറാവു അമ്പ വടേത്കർ അംബേദ്കറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഐത്ത ജാതിയാണ് മഹർ അംബേദ്കറുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഐത്ത ജാതിയാണ് മഹർ മഹർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നിയമ മന്ത്രിയാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ന്യായീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച നേതാവാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ലേബർ മെമ്പറായിരുന്നു ബി ആർ അംബേദ്കർ വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ലേബർ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അംബേദ്കർ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലേബർ പാർട്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലേബർ പാർട്ടിയാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആരംഭിച്ച സംഘടന അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചു അതുപോലെ അംബേദ്കർ പീപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് പീപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കരട് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കരട് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ പരാജയം കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കർ ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് മൂകനായക്ക് അതുപോലെ ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് മൂകനായക് ബഹിഷ്കൃത ഭാരത് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പി ആർ അംബേദ്കർ ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച വർഷം ചില പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതും അതേ വർഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇതേ വർഷം അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അംബേദ്കറുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ചൈ ചൈത്രഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈത്രഭൂമിയാണ് അംബേദ്കറുടെ സമാധി സ്ഥലം ചരിത്രത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അംബേദ്കറെയാണ് ചരിത്രത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അംബേദ്കറെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളാണ് ദ അൺടച്ചബിൾസ് ദ ബുദ്ധ ആൻഡ് ദ കാൾ മാക്സ് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചു പക്ഷേ ഹിന്ദുവായല്ല മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അംബേദ്കറാണ് ഞാൻ ഹിന്ദുവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ ഹിന്ദുവായിട്ടല്ല മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കൂ സന്യാസിയെ പോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതും ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് കാളയെപ്പോലെ ജോലി ചെയ്യൂ സന്യാസിയെ പോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹമാണ് എനിവേ താങ്ക് യു